Questa sezione del, del corso di metallurgia 2 vede appunto una serie di approfondimenti relativi agli trattamenti termici. Uh, questo perché in metallurgia 1 abbiamo affrontato il problema dei trattamenti termici però partendo letteralmente da zero e quindi in realtà abbiamo fatto una serie di approssimazioni a volte abbastanza forti, quindi in realtà in questa parte del corso di metallurgia 2 riaffrontiamo il problema andando un po' più in profondità e in qualche modo diciamo anche correggendo un po' alcune delle imprecisioni, alcune delle approssimazioni dette appunto nel corso di metallurgia 1. Qualche ricordo eh, abbastanza semplice, vi ricordo appunto nel caso del ferro stiamo parlando, del ferro puro, stiamo parlando di un materiale, di, una, di, una, di un elemento che ha sostanzialmente tre differenti temperature di transizione, quella da alfa a gamma, quella da gamma a delta e infine la temperatura di diffusione. Si tratta di un elemento che appunto eh, vede tre differenti temperature di cristallini, il cubico fa centrate, compreso tra 911, 912 gradi centigradi e 1392, 1394, e il cubico corpo centrato al di sotto del 912 e al di sopra del 1394. Si tratta di un cubico corpo centrato che vi ricordate che aveva sostanzialmente lo stesso reticolo ma con un eh, lato differente chiaramente più grande e quello in corrispondenza, eh, col più lungo con corrispondenza del cosiddetto ferro delta. Vi ricordo ancora la differenza tra ferro delta e ferrite delta, ferrite alfa e ferro alfa, austenite e eh, ferro gamma. Quando parliamo di ferro alfa, ferro gamma, ferro delta, stiamo parlando delle forme allotropiche che vi offre il ferro come elemento puro. Quando parliamo di ferrite alfa, ferrite delta, austenite o austenite gamma, stiamo parlando delle fasi che il nostro eh, ferro forma in lega con i vari elementi interstiziali o sostituzionali. Vi ricordo che questa temperatura, cui corrisponde a circa 912 gradi centigradi, transizione alfa gamma, in realtà è la temperatura che noi spesso battezziamo con H3 e quella superiore di equilibrio fra austenite, fra ferro gamma e ferro delta la denominiamo spesso come H4, questo perché queste temperature aggiungendo elementi di lega cambiano in maniera anche abbastanza importante e spesso ci servirà denominare queste temperature senza dover stare sempre a dire tutta l'intera la strocca, se la temperatura al di sopra della quale ottengo una completa austenizzazione, basta da dire a contrario e risolveremo il problema. Vi ricordo l'influenza dei vari elementi di lega, eh, se vi ricordate i vari elementi di lega negli acciai hanno tantissimi tipi diversi di eh, possibili influenze, una di queste è l'influenza alfagina o gammagina. Vediamo per esempio a sinistra un elemento più o meno eh, più a sinistra in alto la, 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 la presenza di elementi di lega eh, decisamente gammageni, tant'è che appunto aumentando eh, la concentrazione di elementi di lega aggiunto otteniamo addirittura oltre un certo valore un completo campo gamma, a destra una parziale effetto eh, gammageno in cui vediamo appunto, questo per esempio è tipico ad esempio nel caso dell'acciaio, in cui vediamo che si ha un abbassamento della temperatura con 3 all'aumentare della concentrazione di elementi aggiunto. Sotto, a sinistra e a destra, vediamo elementi alfageni, a sinistra elementi fortemente alfageni dove appunto addirittura sotto un certo valore, per esempio il cromo del 12%, abbiamo una completa chiusura del campo gamma e quindi la ferrite che diventa stabile a temperatura ambiente fino alla temperatura di fusione e a destra invece una parziale chiusura, una parziale chiusura del campo gamma con appunto una, un effetto alfageno meno evidente rispetto al caso in basso a sinistra. Uh, diagramma ferrocarbonio, croce delizia del corso di metallurgia 1, vi ricordo appunto questo diagramma, è un diagramma in cui vediamo contemporaneamente una serie di fasi, una serie di costruzioni strutturali, vi ricordo le fasi, in alto a sinistra la ferrite delta, in basso a sinistra la, la ferrite alfa, qui in mezzo la zona di stabilità dell'austerite gamma, a 7,67% in carbonio abbiamo la presenza della cementite F3C, il carburo a tutti gli effetti, e poi al 100% di carbonio abbiamo la grafite, che vi ricordo non solo utilizza il ferro all'interno di sé, si tratta di grafite pura al 100%. All'interno di questo diagramma vediamo varie zone bifasiche monovarianti, fra cui per esempio quella relativa all'equilibrio fra l'austenite e la fase ricca in carbonio, sia essa cementite sia essa carbonio grafitico oppure sotto la temperatura elettroidica abbiamo l'equilibrio fra ferrite e fase ricca in carbonio, sia essa cementite sia esso carbonio grafitico. 
vi ricordo altri costretti strutturali importanti che erano presenti erano la perlite eh, l'otettoide sostanzialmente costituito dalla mela alternata di ferite e centite e la redeburite che vi ricordo era l'otettico ottenuto nel caso di solidificazione secondo il diagramma metastabile costituito da una matrice cementitica e da particelle di eh, rotondeggianti di austenite in esso contenuta questo è un quadro complessivo, vi ricordo che appunto il diagramma ferro-carbonio in realtà è costituito da due diagrammi sovrapposti, ferro-carbonio e ferro-cementite, quello ferro-cementite è valido per la velocità di raffreddamento abbastanza lente da essere rappresentato in un diagramma di fase, ma non poi così lente, quello ferro-carbonio nel caso di solidificazioni di raffreddamenti molto 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 lenti. L'aggiunta di elementi di rega, silicio, manganese, eccetera, ha quindi a questo punto un'ulteriore influenza oltre a quella alfagina, gammaggia, come ho detto prima anche quella di agevolare la formazione di carbonio grafitico o carbonio cementitico seguendo appunto il, uh, secondo il discorso dell'effetto uh, della, uh, grafitizzante qui vediamo un po' più da vicino quello che succede all'interno della zona relativa agli acciai che vi ricordo a naso, dal termine del gamma ferro carbonico, si poteva dividere in ipodettoidici, 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 con i differenti fasi e costretti strutturali che potrebbero essere ottenuti a seconda della concentrazione di carbonio e della loro posizione rispetto alla concentrazione ottoidica. Uh, mi preme in qualche modo uh, ricordarvi un aspetto fondamentale relativo al carburo di ferro, alla cementite. Questa in realtà, se vi ricordate, eh, poteva essere classificata secondo 5 differenti categorie, non in base alla composizione chimica, perché è sempre F3C, eh? la cementite è sempre F3C, ma in base alla sua forma. E quindi potevamo distinguere, partendo da temperature più alte verso temperature più basse, cementite primaria, quella che ottenevamo ad alta temperatura a seguito della solidificazione di una ghisa iperotettica bianca, cioè secondo il diagramma metastabile. Poi, ghisa ledeburitica, cioè la ghisa che io ottengo alla temperatura dell'odettico, che va a formarmi le deburite, sempre che sa solidifiche secondo il diagramma da stabile. Eh, cementite secondaria, quella legata alla diminuzione di solubilità del carbonio, secondo la curva ACM, man mano che abbasso la temperatura. Se vi ricordate, dal punto di vista morfologico, questa cementite si trovava sotto forma di gusci più o meno continui intorno ai grandi di austenite a seguito, infatti a seguito della diminuzione di solubilità il carbonio veniva espulso dal grano austenitico e mandato verso l'esterno a formare appunto cementite ancora abbiamo cementite eudettoidica ovvero quella che va a formare le lamelle di perlite laddove appunto la nostra austenite durante la solidificazione e il raffreddamento raggiunga poi la temperatura eutettoidica e infine la cementite terziaria quella cementite che si ottiene a seguito della diminuzione di solubilità del carbonio all'interno della zona alfa, sostanzialmente, uh, è una cementite che si forma a bordo grano, sotto forma di bacchette molto piccole, è una cementite normalmente invisibile perché, perché la quantità che se ne forma è estremamente bassa, ma si forma sempre in realtà, vi ricordo. Io la evidenzio, la metto in evidenza solo nel caso di acciai extradolci, cioè acciai con un tenore di carbonio talmente basso per cui io mi trovo dal punto di vista della rappresentazione a sinistra della massima solubilità del carbonio alla temperatura elettroidica e quindi raffreddando a un certo punto intersegherò questo limite di solubilità del carbonio in una ferrite e formerò solo cementite terziaria. Vi ricordo quindi che dal punto di vista della composizione chimica la cementite è sempre F3C, attenzione potremmo avere le cosiddette cementite legate anche io aggiungo cromo, posso avere appunto una cementite che contenga di sé anche del cromo, ma comunque nel caso del ferro carbonio abbiamo a che fare con F3C, quello che cambia e può cambiare fortemente è la distribuzione di questa fase nelle varie strutture che possono formarsi durante la solidificazione e il raffreddamento con conseguenze immediate sul comportamento meccanico macroscopico del nostro manufatto. D'accordo? <coughs> Vi ricordo che i vari elementi di lega hanno un effetto importante su tutti i punti di trasformazione, anche se solo considerando quelli che sono presenti all'interno del diagramma ferro-carbonio. Vediamo ad esempio il caso dell'odettoide, il trono di carbonio relativo al carbonio odettoidico, aggiungendo, diagramma in alto a destra, 
titano, molibdeno, tungsteno, silicio, nickel, manganese e cromo, vediamo la concentrazione a cui corrisponde il carbonio all'odettoide, la si identifica abbastanza facilmente, perché è quella a seguito della quale io ottengo tutta per lite, quindi lo trovo abbastanza facilmente, cambia in maniera molto forte, vediamo qui, per esempio un'aggiunta del circa l'1% di titanio mi porta l'odettoide allo 0,77-0,8% a valori sotto lo 0,2%, in maniera abbastanza importante. Vediamo il nickel per esempio, il nickel da valori tipici del ferrocarbonio, aggiungendo nickel, scendo per il 14% di nickel a valori sotto lo 0,2% di carbonio corrispondente all'odettoide. Vi ricordo poi appunto che questo nel caso in cui io aggiungo un solo terzo elemento, ma se ne aggiungo un quarto, ne aggiungo un quinto, ne aggiungo un sesto, la situazione si complica ulteriormente, perché la divinità degli effetti spesso non è rispettata all'interno appunto della metallurgia. Stesso discorso lo possiamo fare sulla temperatura corrispondente all'odettoide, e qui vediamo appunto l'influenza in basso a destra, vediamo l'influenza degli elementi di lega sulla temperatura odettoidica, basta poco relativamente ad esempio al titanio, e la temperatura schizza a 1200 gradi, quindi in realtà proprio il diagramma si trasforma completamente. Non scordiamo poi ancora che aggiungendo elementi di lega io posso avere per esempio la formazione di nuove fasi che non compaiono nel mio diagramma ferrocarbonio, tipico per esempio nel caso delle leghe contenenti cromo la formazione di quella che viene chiamata fase sigma che appunto è una fase particolarmente intragilente che ha un effetto normalmente pesantemente negativo sul comportamento meccanico dei nostri manufatti da dove essa appunto si formi. Vediamo qualche diagramma un po' più evoluto rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso, per esempio una sezione al 13% in, qui a sinistra, una sezione al 13% in manganese del diagramma ferro carbone manganese. Come vedete questo diagramma si trasforma completamente rispetto al diagramma ferro carbonio a cui siamo abituati con un fortissimo effetto sulla stabilità dell'austenite che vediamo qui appunto allargarsi ulteriormente il manganese è un elemento fortemente gammageno effetto del molibdeno sull'estensione dell'austenite vediamo addirittura una completa scomparsa dell'austenite il nostro molibdeno è un elemento fortemente alfageno qui vediamo a sinistra l'effetto simile a quello del molibdeno relativamente al, cloro, al cloro, eh, cromo scusatemi, il cromo appunto man mano che aumento da 0 a 5 a 12 a 15 a 19 vedete che il campo di esistenza dell'austenite va via via diminuendo fino a, a scomparire d'accordo? è chiaro che visualizzare i diagrammi in cui sono presenti più di due elementi è piuttosto complicato questo possiamo vedere questi pseudo diagrammi binari ma in realtà è piuttosto complesso riuscire a visualizzarli in maniera completa Qua vediamo per esempio l'effetto del carbonio sull'estensione dello stile del ferro cromo e vediamo appunto che aumentando il carbonio la transizione gamma alfa si sposta verso destra grazie appunto all'effetto gammagino del nostro carbonio. Quindi, vi ripeto, effetti differenti a seconda della combinazione dei vari elementi. E qui ancora non stiamo parlando dell'effetto carburigeno, dell'affinità degli elementi verso il carbonio non abbiamo ancora parlato dell'effetto della finita verso l'ossigeno e compagnia bella tutti i vari effetti possono essere appunto più o meno importanti poi con effetto macroscopico sul comportamento meccanico dei nostri acciai come studiare queste trasformazioni che abbiamo appena raccontato ma i metodi sono svariati eh, dipende anche molto da cosa stiamo cercando sostanzialmente possiamo parlare di diffrazione a raggi X Uh, microscopia ottica, microscopia elettronica, tiratometria, analisi termica, analisi resistività, analisi magnetica, tutte queste trasformazioni di cui abbiamo parlato incidono pesantemente sul comportamento fisico del nostro materiale e quindi in realtà io posso utilizzare questa influenza sul comportamento fisico andando poi appunto a verificare quali sono le temperature ad esempio di trasformazione della nostra lega reale. Metallography Part 1 Macroscopic Techniques Metallic materials are widely used in many areas of everyday life. How are they built up in their inside? Are there perhaps crystals to be found? And if so, how big are they? What kinds of crystals are there? What is their shape? And are there voids or inclusions? Metallography gives an answer. In this video, we would like to introduce the macroscopic techniques of metallography, Macroscopic means to investigate a workpiece over a comparatively large area. Doing this, only little or no magnification is required.
often the naked eye is sufficient to examine the material. As a first sample, we are going to investigate an ingot made from an aluminium alloy. To have a look at the inside, the material tester has to start with a raw cut through the ingot. She picks up the ingot and carries it from the laboratory to the mechanical workshop. The bandsaw machine has already been prepared. The ingot is positioned on the saw table so that the red laser marking line indicates the intended cutting plane. Clamping jaws fix the ingot securely. Then the bandsaw gently sets onto the block and cuts it slowly under intensive liquid cooling. It is important to keep the material as cool as possible to avoid changes in the material structure. That's it. The ingot has been sectioned. Back into the lab, not much is to be seen on the cross-section apart from the typical saw marks. In the next step, the material tester removes the saw marks by careful wet grinding with silicon carbide paper. On the one hand, this serves to produce a flat surface. On the other hand, the plastic deformations are removed that were generated by sawing. After the first grinding operation with coarse-grained paper, the material tester rotates the sample by 90 degrees and grinds it once more, this time with medium-grained silicon carbide paper. Here again she uses sufficient flushing with water. This keeps the sample cool and prevents the abrasive paper from being loaded with material particles. Now a flat, medium ground surface has been created, but apart from the grinding marks nothing special can be seen. Our sample reveals its structure only by the final etching process. After washing and drying the sample, the material tester dips the ground surface into a suitable etchant. In this case, the etchant consists of a mixture of different acids. Special care should be taken here. The material tester protects herself with a lab coat, special gloves and safety glasses. After half a minute of contact time with the etchant, she washes the sample thoroughly with water and gently wipes off the grey coat of particles using cotton wool. In the last step, she rinses the clean surface with alcohol and lets it dry under a hairdryer. Now the specimen preparation is finished. Beautiful bright and dark shimmering crystals can be seen. In technical terminology, these crystals are called grains. In the central and lower region of the sample, the grains are comparatively small. They are hardly visible with the naked eye but in the upper part, large individual grains may clearly be distinguished. But why are the grains only visible after etching? The reason for this is that the etchant structures the material grains on the surface according to their crystal orientation. Experts call it grain contrast etching. At lateral illumination, the individually structured grains reflect the light in different directions and the grains become visible. As a second sample, the material tester examines a piston from a petrol engine of a passenger car. The procedure is the same as before. Careful sectioning under liquid cooling is followed by wet grinding with coarse grained paper, then wet grinding with medium grained paper, and finally the decisive step, the etching. After washing, cleaning and drying, fantastic crystals are visible again. It should not be concealed that these crystals, these grains, are not perfect and uniformly structured crystals, but so-called primary grains. Within the primary grains, many other very small crystals and also crystal defects may be found, but these can only be seen with appropriate microscopes. Virtually all materials of our world can be examined metallographically. To show part of that variety, we will look at some additional test pieces made from different steels. All of these samples have been sectioned first. Some of them are so small that they have been mounted in resin for easier handling. And all of the samples have been wet ground with medium grade abrasive paper. This was done towards the end of the preparation as shown here in the case of the tooth of a gear wheel. After grinding, not much is visible except from the typical grinding marks. As before, the internal structure will only be revealed by etching. 
but now the material tester uses a different etchant. This time it is nitric acid diluted in ethanol. She holds the mounted sample with pliers and immerses it into the etchant. After a few seconds she takes the sample out again, washes it thoroughly with water, then with alcohol and finally dries it with a hairdryer. Now the preparation of the flame-hardened tooth of a gear wheel is finished. In this case the individual grains cannot be seen, they are far too small. But what may be seen very well is the hardened zone which appears light and the central soft and tough region which appears dark. Next in line is the section of an induction hardened cylindrical shaft. The comparatively soft core is much more affected by the etchant than the hardened surface layer. Clearly the induction hardened surface layer can be distinguished by its light color from the darker core. This section of a spline shaft is induction hardened as well. As a result of the etching process, the outline of the hardened surface layer may easily be recognized. The dark area represents the core that has not been hardened. This is a tooth from a case hardened gear wheel. The surface region of the gear wheel has first been carburized at high temperature and then quenched. The etched sample shows the smooth transition from the carburized and hardened surface region to the softer interior. Weld joints can also be examined metallographically. In our case the etching process takes a little more time and the analysis is more difficult. But by and by, the structure inside the steel plates, the position of the weld passes and the heat affected zones may be identified with a skilled eye. Even in everyday life one meets metallography. At this hot dip galvanized lamp post the rainwater has acted as an etchant over the years. The large flat zinc crystals have been structured on the surface and can be recognized as so called spangle. Even inside of a tin plate steel can crystals are visible. The fruit acid of pineapples has etched the flat crystals of the tin coating. A natural and unintentional grain contrast etching process has taken place. On the outside the tin coating is still unchanged and shines like new. Metallography Part 2 Microscopic Techniques Metallic materials are widely used in many areas of everyday life. How are they built up internally? Are there perhaps crystals to be found? And if so, how big are they? What kinds of crystals are there? What is their shape? And are there voids or inclusions? Metallography gives an answer. In this video we would like to introduce the microscopic techniques of metallography. Microscopic means to investigate a workpiece at higher magnification, usually with a light microscope. To have a look at the inside, the material has to be prepared properly and this is how it is done. First of all, a small specimen has to be cut from the actual workpiece. The specimen is mounted in resin, ground in several stages, polished in several stages and finally etched. Now the specimen is completely prepared and ready for microscopy. As a typical example we are going to investigate a bar made from a steel used millions of times. The plain carbon steel C45E with 0.45% of carbon. To start with one of our material testers defines the intended sectional plane and marks it on the bar. In this case it's a longitudinal section. Then he takes the bar to the abrasive saw to cut out a small sample. He fixes the bar securely, prepares the machine, selects the cutting parameters and starts the first abrasive cut. Intensive water cooling and appropriate cutting parameters are important to keep the material as cool as possible. After finishing all abrasive cuts, the material tester picks up the sample and hands it over to his colleague. 
For further processing, the specimen has to be mounted in resin. To ensure that the resin will adhere well to the specimen surface, the specimen is placed in an ultrasonic cleaner bath for a few seconds. Alcohol and ultrasonic waves help to remove fat and loose particles from the surface. A short time under the hairdryer and the specimen is clean and dry. To mount the specimen, small plastic molds are suitable. The material tester picks up the clean specimen and carefully places it into one of the molds. The intended plane of examination is at the bottom. Then he pours liquid resin into the mold. A thin layer of grease at the inner surface of the mold acts as a release agent. This ensures that the cured resin can later be released easily from the mold. Now the mold containing the specimen goes into the light curing unit. Under the action of intense blue light, the resin polymerizes within half an hour. The resin has cured and embedded the specimen well. As an alternative to light curing resins, many other embedding materials are available. Each of them has its own advantages and disadvantages. Because the top surface is still uneven and slightly sticky, the material tester grinds it there until it is even. He uses a rotating water lubricated disc equipped with coarse grained silicon carbide paper. The circumferential surface is slightly ground as well to ensure a clean specimen. Now comes the most important part, the preparation of the intended plane of examination. Our material tester begins with comparatively coarse 180 grid abrasive paper. He makes sure to press the specimen calmly and evenly onto the abrasive paper, compensating the tendency for the sample to tilt. He also makes sure not to grind his fingertips accidentally. Now he has achieved an even, relatively rough surface. The specimen is ready for the next step with finer paper. He inserts a new 320 grid abrasive paper onto the disc. Rotating the specimen by 90 degrees leads to new grinding grooves perpendicular to the old ones. In this way, the material tester can easily check whether the old grinding grooves have been removed completely. It is important to use sufficient water flushing during grinding. This keeps the sample cool and prevents the abrasive paper from being loaded with material particles. Grinding continues with 600 grit and 1000 grit abrasive paper until an immaculate, finely ground specimen has been achieved. The specimen is now ready for polishing. An absolute prerequisite for polishing is a thoroughly clean specimen. The ultrasonic bath and running water help to remove any residue from the ground surface. Otherwise, hard particles might be pressed into the polishing cloth and scratch the surface. Hands should be washed as well so that no unwanted particles find their way to the sample and the polishing cloth. Now the material tester can start with the first polishing operation. He chooses a polishing disc equipped with hard cloth of low resilience, moistens the cloth with a suitable lubricant and adds two splashes of diamond suspension of particle size 6 micrometers. Under counter-rotating motion, he presses the specimen with high pressure onto the polishing cloth. The diamond particles have settled on the cloth and are now abrading the surface. After about a minute, all grinding grooves have been removed and the specimen surface already has a shiny appearance. But still there are many fine scratches to be found, resulting from the 6 micrometer diamond abrasive. To remove them, the material tester washes the specimen and his hands again very carefully and polishes the specimen for a second time. Now he uses a softer short nap polishing pad finer diamond suspension of 3 micrometer particle size and less pressure. After the second polishing operation the specimen surface has an almost mirror-like appearance. No more scratches can be seen with the naked eye. Nevertheless the specimen has to be cleaned again and go through a third and final polishing operation. This time 50 nanometer aluminium oxide abrasive is used. Only then is the surface prepared to a sufficient quality. 
At the end of the mechanical preparation, special care has to be taken to clean the specimen properly. On the one hand, all abrasive particles have to be removed. On the other hand, the freshly polished surface must not be scratched or damaged. Under running water, the material tester gently wipes the specimen with cotton wool, thoroughly rinses it with alcohol and dries it with a hairdryer. From now on, the sample is called a metallographic specimen or microsection. Judged with a naked eye, our metallographic specimen seems to be well prepared. It is now allowed to go under the microscope for the first time, or rather onto the microscope. In fact, the design of typical metallographic microscopes is inverted. Inverted means upside down. The microscope objective is not facing downwards as usual, but upwards. This offers the advantage of simply placing the metallographic specimen on top of the microscope stage. The prepared surface faces downwards. Using the built-in digital camera, the polished specimen surface can be observed on the computer monitor. In the polished state, there isn't much to be seen in this material. Only some elongated non-metallic inclusions can be observed. But if these inclusions are of special interest, then the polished state is the perfect one. Inclusions may best be seen here. However, if one wants to see the crystals, the grains and grain boundaries, then the microsection has to be etched. To do this, our material tester protects himself with a lab coat, puts on safety glasses and pours the etchant into a small glass bowl. The etchant consists of a solution of 10% of concentrated nitric acid in alcohol. Now he turns on the water tap picks up the freshly polished microsection with gripping tongs and immerses it for a few seconds into the etchant. Then he rinses the microsection thoroughly with water and afterwards with alcohol. The hairdryer is again used for drying. The excitement increases. Was the etching time correct? Has everything worked out fine? At low magnification, not much can be seen which looks characteristic. The tester gradually switches over to higher magnification. In between, he focuses and adjusts the brightness. At medium magnification, light and dark areas become visible. At comparatively high magnification, in some of the dark areas, fine stripes may be recognized. The microstructure in the darker striped regions is termed perlite. Perlite consists of thin alternating crystals of ferrite and cementite. The white regions are ferrite crystals. They consist of almost pure iron. Great! The etching has been successful. In a similar manner, virtually all materials of our world may be examined. This is the plain carbon steel C80 with 0.8% of carbon. Only perlitic regions with their characteristic alternating layers of ferrite and cementite can be seen. And this is the plain carbon steel S235 after a color etching. It only has a low carbon content. The relative amount of differently colored ferrite crystals is high, the proportion of perlite regions low. The variety of materials is huge and each material needs its own individual preparation method in metallography. The preparation is often not conducted by hand as shown here, but by automatic methods. This saves time and money. The principle, however, is always the same. Sectioning, mounting, grinding, polishing and etching.